，熊猫掌，你做多的没想到有今天吗？好汉饶命，要钱粮食，随便拿。你你当我们是土匪啊你啊？啊？哟，三儿，这还一女的，去，你没见过女人咋的？好大爷，你要是喜欢，就送你去了。呸！我们是八路军，你知不知道？啊？我们是雁翎队。小飞虎，下来，走走走，快点。站住！哪部分的呀？自己人。我们是奉命出来巡逻的。口令。口什么令啊？你连我都不认识了？<笑>咱们原来在西安城还喝过一次酒呢。哦，你是那个？想起来了。<笑>您这是、哎？这不，兄弟们一路过来溜达，然后都累了，进去歇歇脚。你给行个方便，啊，来喝口酒。哎，来，兄弟们，进去吧。来来来来来，进去吧。来来来来。哎，大哥，看你这挺面熟啊，咱们在哪儿见过？您怎么称呼啊？我啊，我叫燕灵队。小组轮番出击，把白洋淀搅和的够呛了，而且战果是出其意料的好。这许司令啊，已经在全军分区对咱们进行通报表扬。好，老魏，这次军事竞赛谁拿了头名？对啊，对啊，你先说说。啊，这个嘛，哎呀，快说快说，快点，队长，你说了说了，队长。我认为啊，每个组打的都不错，都发挥了自己的战术特点。崔铁匠那组。善于利用地雷和机关，哎，严三那组打得颇有点大侠风范，算是神出鬼没呀！啊，唐胜这一组非常好的贯彻了狙击战术。哎，那我们组呢？别着急呀、啊，正要说你们呢。这个丁水妹和吴老蔫这一组啊，坚定的在水上打伏击，有效的遏制了鬼子的水上运输线。其实这次呀、啊，大家都取得了不俗的战果，可以说是难分伯仲。所以我跟老魏还有宋教官，我们商量了一下，大家一致认为，咱们雁翎队战略目标就是控制白洋淀的水上交通线。所以呀、啊，为了全局考虑，这次就是水妹和吴老蔫获得冠军。什么？好，我们。来来来，鼓掌祝贺一下。好，行了行了。其实我觉得吧，我们也是撞上的。我跟老蔫说了，这在岸上呀，我们肯定比不过其他组。干脆窝在水里不走了。哎，其实大家也不错啊。呃，根据近一段时间的作战情况啊，我跟指导员商量了一下，准备把咱们面临队啊分成几个固定的战斗小组。严三的组改为侦察组，是。唐胜的组改为狙击组，铁匠的组改为工兵组，好，主要负责修理和建造武器，其他的负责水上作战。那这么说，我们的势力最大了。什么势不势力了？我说几句吧。和大家参加了几次战斗，
贵军的游击战术，彻底让我心服口服了。来，我敬大家一碗。宋教官，来了这么久还把自个儿当外人呢？宋教官，原来吧，我感觉你特别的拽，但你对我们的帮助，这也特别的大。其实，我们早就把你当成自己人了。对对，变成自己人了。哎，陶志兄，我代表全体队员，邀请你加入雁翎队。谢谢。太久了，太久了。哎，恰逢场也在啊。太久了，不知让有的过来有何吩咐啊？有。马有的，请你给皇军引火。哎呀，这个。这个我做不了主啊，信义堂是我们大当家的，说了算。老马，你他妈蒙谁呢？谁不知道你以前给皇军运过货呀、啊？我我我上次我是偷偷摸摸的，现在这个事儿给推到风口浪尖上了。你以为你是谁呀、啊？请你来是对你客气的，信不信我一枪崩了你？我信，我信，我信，我信。哎，贾团长，我跟你实话实说吧，不是我不想跟太君合作，实在是我们大当家的查的太紧了，我真是两头不是人呐，不答应吧，太君要杀我，答应了，我们大当家的也不会饶了我。你别跟这耍赖啊！杜平太君，你能不能体谅一些有的的苦衷啊？啊，马有的，你只要有这个意愿就行了，其他的事儿我们来解决。你你们怎么解决呀、啊？杜先生，不是石队长，你你不是他他你不是已经？啊，老马啊，我没有要，我看这事儿你就答应了。我们会以满洲交通公司的名义给你发单子，就算罗明义问起来了，你就推说不知道不就完了吗？啊，老马，皇军对你算是仁至义尽了，别给脸不要脸啊！哎，对呀、啊，石队长说的对呀、啊。是满洲交通公司在跟我谈生意啊，我们信义堂开门做生意来的都是客嘛，这笔生意我接了啊！谢谢杜宾太君对我的赏识啊，小人一定鞠躬尽瘁，死而后已啊！这就退了，你好好干吧，皇军不会跪待你。待会儿要机灵点啊，好。你觉不觉得最近有点奇怪？有什么奇怪？鬼子已经很多天没有货船经过了。这有什么奇怪的？他被我们打怕了呗。哼。可我还是觉得有点奇怪。你别没事找事儿了，他们不来不正好？吗？兄弟们，来船了。老马可不是个好东西，他以前帮鬼子运过东西，让许司令吃了大亏。你说，这老毛病又犯了？你是说，鬼子的物资都让马有德偷偷摸摸给运走了？有这个可能，狗改不了吃屎。可是我没证据。这样，咱们过去看看。这附近的水面不太平啊。弟兄们都精神点啊！精神点儿！哎哎哎！枪杆子，让开让开！我让开，你们赶快走吧
，我刚下的网全被你们给弄破了。让我们走，你知道我们爷是谁吗？啊，赶紧给我让开！我管你是谁，这是我的地盘，快走走走。要不然我要开枪了啊！老马，老马，老马，是我丁水妹。我们一起喝过酒的，啊，就是跟老魏在一起的那个丁水妹啊。对对对，你怎么会在这儿呢？我怎么不能在这儿？我们家就在旁边，我们在这儿打鱼。打鱼，就你们这一条船呐、啊看你这不像是打鱼的，倒像是打劫的。你说话可真逗，我们赤手空拳的，怎么会是打劫呢？倒是你们这真枪实弹的，不会是运什么见不得人的东西吧？<笑>你说话也挺逗的啊！我们信义堂行走江湖这么多年，靠的就是信义二字。我们光明正大，有什么见不得人的？对，既然是自己人。就放你们过去吧，让开！对了，帮我给骆大哥还有骆鑫带声好。一定。嗯、那个马有德鬼鬼祟祟的，很可疑。丁水妹分析的有道理。这两天啊，鬼子的运输船啊，还挺消停，这倒奇怪了。要搁往常啊，他们吃了亏，肯定像疯狗一样的反扑回来。这么说，咱们担心的情况终于发生了。大不了咱们下次见他的时候，把他当汉奸一样打。不行，信义堂是中立的，如果我们跟他打起来，不就是把他推到鬼子那边去了吗？对，而且信义堂呢，在白洋淀的根基很深。而且大部分人都是穷苦人，那这么说，咱们就眼睁睁的看着他乱来了？那倒不是，信义堂的当家人呢是骆明义。据我所知呢，这位仁兄还算是个江湖豪杰，我想他也不会甘心为鬼子办事儿。上次我听陆星说了，他说骆明义好像压力很大，我觉得听意思啊，快是撑不住了。这难道骆明义已经倒向鬼子那边了？不好说。就算不是，他也应该对马有德的所作所为心照不宣。这信义堂要是帮鬼子，那咱们可就麻烦了。所以咱们得赶紧把信义堂争取过来。那洛星就是一部重要的棋子。嗯。好吧，我去趟西安城，把骆明义争取过来。你去。你算了吧，丁水妹，你这种积极性还是很好的啊。不过我觉得这事儿啊，还是让指导员去。指导员跟洛心是同学，而且呢，他又会做思想政治工作。可这次做的是骆明义的工作，我跟他不熟啊。他跟老魏熟啊。上次他不是要拉你一起入伙吗？他基本上已经把你当自己人看了。哎，还有一个人。宋教官，他们是亲戚，这一家人好说话。宋教官不太合适吧？为什么？他对咱们的政策不太了解，我怕他把握不好分寸。嗯，那说来说去，只有老魏合适。我看就这么定了。老魏，你的意思呢？那行，还是我去吧。陆大哥，一向可好啊？我说一大早喜鹊就叫呢，原来是老朋友来了。老魏兄弟啊，你可想死我了，怎么这么长时间没有过来？嗨，俗世缠身，实在是抽不出空来。那这次来一定要多住几天啊，好好让我尽尽地主之谊。好好好，一定。这位兄弟啊，他叫四喜儿，是我的一个小兄弟。嗯，你的朋友就是我的朋友。
。四喜兄弟，幸会啊！幸会幸会，罗大郎家的。以后别那么见外了，就叫我骆大哥。好，骆大哥，<笑>请请，看茶。小姐，小小姐，那那个谁，红花这样的干什么？把剧喘匀了再说。老魏来了，谁？就是你日思夜想的那个老魏来了。春梅，我的脸色会不会很难看啊？不会，你是天底下最好看的。你可想死大哥了。<笑>老魏，你来了。哟，罗小姐，一向可好啊？不太好。是啊，我小妹已经相思成疾了嘛。哥，你说什么呀？好，就当大哥没说啊。<笑>老魏，你来有什么事儿吗？啊，我是来找罗大哥商量点事儿。我就知道你没事儿啊，肯定不会来。小妹，你放心，这次大哥把他扣住了，一定会多住几天的。太好了，我好久没练枪了。老魏，你继续教我打枪吧。该教的我都已经教过了。很长时间了，我都忘了。那这样，四姐儿，哎，这几天你来教洛小姐打枪啊？我，他，哎，他是我的一个小兄弟，他枪法非常准。不要，我不要他教，我要你教。行了行了，这些闲事以后再说吧。人家费劲巴拉的给您唱曲儿呢，您那儿魂又太虚，是不是还想着别的女人呢？哎，说什么呢？你这么一只狐狸精就够我喝一壶的了，哪还有心思去招惹别的呀？那你是干什么呀？生意上的事儿，最近出了点麻烦。什么麻烦？有人想断我们信义堂的财路啊！那就把他搬走啊！这块石头又臭又硬，不太好搬呢、啊。哟，您不是都已经靠上日本人了吗？谁的胳膊还有比日本人还粗？靠是靠上了，靠的不太结实。日本人的水太深了，到现在我还没有摸到正根呢。谁是正根要不要我数码屏你摆平？<笑>你，你以为谁都跟我一样啊？哎，你别小瞧我，我跟你说，只要我出马，在我的石榴裙底下，还没有留过活口呢。石榴裙下没活口，哎，这个办法不错呀，小杜鹃，真有你的啊！你，难道你真的愿意我去勾引别的男人？怎么是我让你去勾引的？你不是自愿的吗？哈哈哈哈哈！还愣呢啊！就是你愿意，人家也不见得愿意啊。再说了，我也舍不得呀。你放我下来！你放你放。请进。你怎么在这儿？不是说好去练枪的吗？我在帮你哥查一笔账。你愿意加入新一堂啦？没有，只是临时帮忙。嗯，那你查完了吗？可以去练枪了吗？哎，查完了，走吧。好。听账房的老徐说，大当家的让老外去查账，查账是。你们也真怀疑我，可是咱们手脚做的很干净，没有破绽。欲加之罪，何患无辞啊？陆明义啊，陆明义，我马有德对得起新一堂啊，你不仁就别怪我不义了。
。贾团长，信义堂马有德前来拜会。十二当家呀、啊，今天怎么有兴致跑到我这儿来了？其实有德对贾团长一直就很仰慕，只不过自残身份不敢高攀呐、啊。你是抱上别人的粗腿了吧？怎么会看上我这个小小的保安团呢？哎，不敢不敢，谁不知道啊？在咱们西安城，贾团长您是一人之下，万人之上啊！还有谁的腿比您的粗啊？少他妈拍马屁！一点小意思，给保安团的弟兄们喝茶。贾团长那份，回头我让人送家去。<笑>二当家有心了，我替弟兄们。谢谢喽！啊，谢什么呀？这都是我应该做的。<笑>二当家的出手如此大方，是不是有什么事儿需要我帮忙啊？您是渡边太君身边的红人啊，想必您一定知道他老人家对我们信义堂的大小姐洛心有点意思啊。怎么？假如咱们能促成这段美满姻缘的话，那渡边太君肯定是对您非常感激的。你是想为他们俩倒霉拉纤儿？哎，不过这里面的形式有点复杂。渡边太君对洛心情有独钟，而洛心喜欢的却另有其人。所以，如果咱们不推一把的话，那渡边太君肯定要竹篮打水一场空啊。那个另有其人是谁呀、啊？老魏。什么来路？此人来路不明啊，号称是在乡下教书，但是听其言观其行，根本就不像是个教书匠啊。说不好，他就是个飞贼土匪。既然这样，我们怎么撮合渡边太君和洛心呢？有我做内应啊。这个洛心对我是相当信任呐、啊。咱们可以给他们两个创造一个在一起的机会。这孤男寡女一旦在一块儿了，那就由不得落心了。老马，从这个事里边，你能捞到不少好处啊！我我我我这不就是想着为渡边太君分忧吗？屁话啊！鬼才相信你呢！哇，当着真人的面，就是不能说假话呀！贾团长是这样的。这个骆明义和老魏，他们已经开始怀疑我为皇军偷偷的运私货了，所以，所以你想借渡边太君对骆明义和老魏下手，你好渔翁得利。哎，我这么做也是万不得已。其实除掉这两个人，对皇军来说那只有好处没有坏处啊。贾团长，您要是能帮忙斡旋，有德必有重谢。哈哈哈哈哈！哈哎，枪眼我紧一点，啊，腰也挺直，好吧，枪口略略低于靶心。老大，什么事儿，四姐？你能不能过来一下？我跟你说点事儿。罗欣，你先练着。什么情况？说吧。马有德昨天在妓院待了一个晚上，今天一上午就去了保安团。咱们的人没办法靠近他，拿不到什么证据啊。我知道了，去吧。哎，队长，我能不能给你提个意见？什么意见？说吧。你不能一出门就把指导员给忘了呀。什么意思啊？我什么意思？你看你。跟那个骆小姐打得火热，队长，我跟了你这么多年了，不能眼睁睁看你犯错误，滚蛋！这到哪跟哪儿？我跟他属于正常朋友，谁信呢？你看他看你那眼神。得得得，我懒得跟你解释。你们说什么悄悄话呢？没什么。四姐儿，啊。你先教洛小姐打枪，我出去办点事儿。哎哎，呃，老大，你去哪儿啊？那
妹子，你这是干什么呢？采集标本呐、啊？要你管？不，我跟你亲哥哥是一样的，你的事儿我当然要管了。不用了，我没事儿。还没事儿呢，你脸上挂着相呢，是不是为老魏的事儿犯愁啊？你说什么呀？没什么不好意思的，男大当婚，女大当嫁嘛。要不要二哥帮帮你们呢？你想怎么办？哎，今天晚上有北平的名角小牡丹的《玉堂春》，我这正好有两张票，啊，一张给你，这张我找人给老魏。难得你这么用心，谢谢啦。不用客气啊，你暂时先不要告诉老魏，这样等你们一到剧场见上面，就能给他一个惊喜。你这些都哪学的呀？二哥是过来人呐，要不要我再教你两招？这个对付男人呐、啊，你一定要抓住他的命脉才行、啊。命脉？什么命脉？你比如说，有的爱财，有的好酒，有的好色，还有的好赌，你要投其所好啊。你以为哥哥都像你这样啊？老魏可不是这种的。哦，老魏不是，我低俗下流，他高雅，我上流啊！我走了啊渡边太君，哦，难得。哎，今晚啊，北京城的名角小牡丹到新安城献艺，我是来请您去听戏的。听戏，我没兴趣。戏你可以不看，但是有一个要去看戏的人，您肯定感兴趣。嗯，谁呀、啊？一个长得跟您那幅画里边的人很像的人。嗯，罗新刚。嗨嗨。知道，是不是什么事儿耽搁了？有什么事儿比陪小姐看戏重要啊先生，啊，人巧了，你也来看戏？啊，我跟朋友一起来的。哦，你朋友呢？还没到。啊，那好，我陪你一起等吧。嗯，请坐吧。怎么了？还抱我吗？啊，没有。你放心吧
我绝不会沾染苏南的。我只是想当一个朋友。哎，我们以后可以躺一去，看戏，什么的。这样的人很多呀，为什么偏偏选上我呢？嗯，我一种感觉，我觉得我跟你有个缘分。对不起啊，我有点不舒服，想先走了。你的朋友还没来了吧？要是他一会儿来，来不上你了，他很失望了。罗晴小姐，你真的想要知道为什么我选择你的吗？想呀、啊，这么干嘛？这个人长得跟我真像。这是我的妻子。两年前，她跑了，我和儿子，失去了。我的儿子快要到中国，我想请罗小姐当他的家庭教师，教他画画。我？你为什么不自己教他呢？哎，我的职务繁忙，没有时间的。我估计我的儿子一定会喜欢你的。对不起。树难从容，何必哭那么快拒绝吧？你先看看我的儿子，再决定吧。这里已经被封锁了，军爷，我是刚从里面出来的，你就让我进去吧。不行，这里只许出，不许进。哎呦，我们小姐还在里边呢。等气散了，你小姐自然就出来了。军爷，行个方便，我们进去找个人，马上就出来。你这不是让我为难吗？你说这渡边大将军亲自在里面看戏，你借我几个胆，我敢让你进去啊？哎，老魏怎么办呢？军爷。我跟你们渡边大队长有过一面之缘，你让我进去，一切由我担当。哎呦，你是谁呀、啊？口气不小啊！你别管我是谁，今天我非进去不可。哎，春妹别怕，他们不会开枪。渡边大队长在里面看戏，我想你们也不想扫了他老人家的雅兴吧。怎么回事？这位爷非要进，你不让进，他就硬闯。老魏，佐佐木君，我是奉命来接陆心小姐回去的，你的人不让我过去。老魏，陆心小姐在陪渡边队长看戏，看完戏还要吃宵夜，然后还要入洞房，你就等着喝喜酒吧。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！陆大哥，老魏，怎么回事？他们不让我过去。军爷，麻烦你给让开个道。我要是不想呢？那我就不客气了。你们想造反吗？我只想救我的妹妹。陆将军，弟妹在陪渡边队长看戏，袖子从何说起？哼，那为什么不让我见我的妹妹？分明是欲盖弥彰。刘明义，我是在为渡边队长的安全着想。谁知道你们这里面
有没有？此刻。好，那我一个人进去总可以吧？刘明义，我是一个基业军人，我的天职是服从命令。你们可以在这里躲着，吸水。我告诉你，刘明义，我看你是刘姓的哥哥，给你点面子，否则别怪我动粗。高大哥，别冲动，大不了在这里等。这是公共场合，别让他们也不敢怎么样。好，兄弟们，我们就在这儿等。是。是渡边先生，不好意思，我真的要走了。你不去放这部戏啊？那我叫他们改戏吧。不用了，我是身体有点不舒服，戏可以下次再看吗？那好吧，我就当罗小姐答应，下次再陪我一起看戏了。啊，下次吧。那我送你回家了。啊，不用了，你太客气了，我可以自己走。啊，不，外面不安全，我送你吧。哥，老魏，这是怎么了？我们来救你。我没事儿。沙沙鸡，なんだこの騒ぎは？我待不太久。こいつらが侵入したガチなので止めたまでです。貴様大げさすぎんだ。みんな顔見知りじゃないか。在哪的公司啊？有。すみません。これは私の職務です。罗明先生，您不好意思，我的手下有一点事吧，让你们收紧了。渡边先生，有句话我不得不告诉你，我知道你对我妹妹轻言有加。可是实在是抱歉啊，他已经许配给别人了，请你以后不要有其他想法。许配给别人？是谁？他，老魏。兄弟们，走。哟，二位也好。嗯，好，好。小杜鹃啊，来，我给你介绍一下啊，这位就是咱们新安城鼎鼎大名的保安团贾团长。贾团长早闻大名，没想到今天见着真人了。小杜鹃，这名好啊，这声音听着。和杜鹃一样好听啊！贾团长，你又笑话人家了。贾团长明明是夸你嘛，揣着明白装糊涂呢。那我献丑了，我给二位爷唱一段《贵妃醉酒》吧。好，好，好，好，好，好。差点没认出来，怎么了？不好看吗？挺好看的，罗小姐，昨天晚上的事儿，我已经说得很清楚了
，这辈子我认准你了。若心，你能不能再好好想想？不用想，我会让你爱上我的。为了你，我可以改变，只要是你让我做的事儿，我都可以做。从今天起，我就不再是以前的大小姐若心了。对了，你不是让我帮我哥做生意吗？我决定出山帮我哥做生意去。你。再说了，我哥昨天当着这么多人的面，把我许配给了你。我不管你心里怎么想的，在别人面前，你就是我吴坤夫。哎，陆心，这也太儿戏了吧！别扭扭捏捏的了，走，练枪去。哎哎，左手一定要托稳了，瞄把心的时候，枪口要偏低，因为它会有一定的后坐力。嚯，这一大早就起来练枪啊！乐大哥，走。哥。刚刚我跟老魏说了，从今天起啊，我要有所改变，决定出山帮你打理生意。<笑>我看这太阳是从西边出来了。老大哥，难得令妹这么有上进心，你一定得支持她。好啊，那你说说，准备帮大哥打理哪一片的生意啊？哪块比较好玩啊？我觉得，还是先从账房做起，先了解一下新义堂的业务，慢慢的再做别的。行，你怎么说就怎么试吧。<笑>对了，老魏，一会儿啊，我带你出去买几件衣裳，别说咱们新义堂的人亏待了你。不用了。你答应我什么了？什么？啊，那那好吧。我看见你们俩这么好，我就放心了。老魏，我父母走得早啊，小妹是我一手拉扯大的。有些娇宠过度啊，以后我可就交给你管教了。罗大哥，千万别这么说。哥，你怎么胳膊肘向外拐呀、啊？什么内呀外的，不都是一家人吗？哎，一会儿出去别忘了到柜上支点钱啊。我知道了。过两天我就要回去了，你自己多保重。这么快就走啊？出来已经好几天了，还有很多事情要做。在离开之前。我带你去见一个人，谁啊？去了就知道了。二位客官，点点什么？来，我给你介绍一下。这是新义堂的大小姐，洛心。这是李木三，我的好兄弟。洛小姐，幸会幸会。别那么客气，叫我洛心就行。我叫你三哥。以后有什么事情需要联络我。就直接来找他，他会在第一时间找到我。好，哎，随便给我们安排几个菜，我跟洛小姐交代几件事儿。好嘞，那你们先坐着啊。什么事儿啊？这么神神秘秘的？你还记不记得我跟你说过，马有德这个人不可信？我记得。我怀疑他背着你哥帮助日本人偷运军需，我现在没有确凿的证据。你哥根本不相信我。你是说，我二哥和日本人勾结？对。满洲交通公司就是日本人和马有德的中间人，他们给信义堂发假货单，伪装成正常商品，以此来欺骗你哥。那我哥知道吗？我跟他说过，可他不相信我，毕竟我是个外人。我想昨天晚上的事儿也是马有德一手策划的，他怕我揭穿他。所以故意挑起我和渡边之间的矛盾，想借日本人的手来除掉我。这个人太可恶了，那你要我怎么做？最好的办法就是，当做什么都没发生过，暗中调查，直到抓住他的把柄，这件事就好办了。好，为了你，我什么都可以做。哎，别别别，这不光是为了我，这也是为了你哥。你哥的处境现在很危险。日本人在逼他，马有德在背叛他，用不了多久，你哥就会被他们踩在脚底下。那些事情我不管，反正我是为了你做的。哎，洛小姐，这几件衣服都是刚刚从上海运过来的最新款式，哎，很时髦的，只有像您这种有身份、有品位的人才能够配得上这些料子。这可不是我乱说，前些日子好几个阔太太要买，我都没卖给他们。是吗？老魏，你看这件好看吗？啊，挺好看的。
。哎，这位先生，您真是八辈子修来的福分，有洛小姐这么好的女朋友，要是我的话，就把这些衣服全都买下来了。都买下来，再开个店啊？嘿，您可真会开玩笑啊！洛小姐，你先看着，我在门口等你。行。哎，那件呢？哎，吃着，接火。ナブタどもが、私が自ら始末する。行くぞ。我开枪了，我杀人了。罗小姐，你别怕，你是为了救我才开的枪。为了你，我还会再开枪的。老魏。我小妹可是对你够意思，我希望你不要辜负了她。看来小鬼子是动真格的了，你要不要出去躲一躲？留在这里肯定会连累你们。明天一早我就离开咸安城。那好，我派人送你出城。不用了，小鬼子现在肯定会派人盯着我，想置我于死地。那怎么办？不是很危险吗？罗大哥，明天你们来帮我演一出戏。太可惜了，居然让老魏跑了。看，左祖木不想把事情闹大，所以雇佣了铁砂帮的杀手。要是直接出动皇军，围住了乱枪齐发，不就省事儿了吗？渡边太君还是有点肉，又想当婊子，又要立牌坊。还死抱着什么亲善的政策不撒手？老魏明天就要离开西安城了，这可是最后一次机会了。出了城，咱们可以放开手脚干了，直接用小炮轰死他都行。好，明天陆明义会和我一起去送老魏出城，你们跟着我就行了。嗯，就这么办。二位爷，嗯，我叫人给你们泡了山茶，趁热喝吧。哎呀，小杜鹃真的是很会疼人啊！啊，我的优点还多着呢，贾团长以后就知道了。好啊，好啊，好啊！哎，小杜鹃呐，等忙完了这阵子，我就数你出去，正儿八经的娶你进门啊！真的呀，太好了，马爷你真好。哎呀，马兄情深意重，小杜鹃喜鹊登枝，真乃一世佳话呀。兄弟，我羡慕的眼睛都红了，我看出来了啊！我还以为你是喝酒喝的呢。马兄，见笑，见笑，见笑。贾团长，您要真有心，我就介绍一位我的姐妹给您认识呗。行啊，但是一定要和你一样好哦。比我好。哈，好，好。哎呀，难得今天高兴，小娟，来一出做工吧，我给你办着。哎呦，那我的荣幸真是太大了！<笑>来来来来来，天堂眼下的我浑身是汗，是五载，到今日才复真也。原来是杨家将把民心改换，他思家将相互如不能团圆。我这里走起。
，找我有事儿。刚才我去过你们家找过伯父，希望他支持减租减息，统一净税。家父怎么说？不欢而散。怎么会呢？家父的为人一直是很开明的。因为他提到我们俩的事儿，我想伯父可能是有些误会了。原来如此，可能是我之前太不注意分寸了，所以让人误会了。我想，为了今后的工作，咱们应该当面把事情说清楚。小诺，其实我爹娘一直很喜欢你。浩哲哥，我一直把你当做我的兄长。